penyanyi solo wanita yang banyak diidolakan publik di negeri ini, mendapat surat dari penggemar bukan hal asing lagi bagi Syahrini. Setiap hari, puluhan surat yang dikirim via pos mendarat di meja manajemennya, sementara ratusan surat elektronik membanjiri akun Twitter pribadinya. Tapi beberapa waktu lalu, ada perasaan aneh yang menyelimuti hati penyanyi seksi ini ketika seorang penggemar memberinya sepucuk surat usai manggung di Palu. Malam setelah tampil di Palu, Syahrini sangat kelelahan dan langsung tidur usai membaca surat dari Nenek Suprapti. Tapi pagi-pagi sekali Syahrini sudah bangun dan siap memenuhi janjinya menemui Nenek Suprapti. Dengan bantuan pengemudi lokal, Syahrini bisa menemukan rumah sang pengirim surat hanya dalam waktu 15 menit. Berikut suasana pertemuan Syahrini dengan Nenek Suprapti yang diwarnai dengan tangis haru dan bahagia. Nenek Suprapti sama sekali tidak menyangka Syahrini datang menemuinya. Pagi hari ia sempat menanyakan kepada putrinya kapan Syahrini kembali ke Jakarta. Saya pikir sudah pulang. Saya ikuti terus saya tanya sama cucu. Saya tanya cucu kapan pulangnya sudah nih cucu tadi subuh. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. <laughs> saya sayang karena lembutnya, cantiknya, suaranya baik. Dan terus ya, berkaryanya Pokoknya jangan putus asa Semua itu nak cobaan Jalan terus Berkarya terus Supaya dapat jodoh yang baik Dapat pekerjaan yang baik Yang lebih lagi dari yang sekarang